ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാല് മക്കളും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ രാവിലെ എണീറ്റ് ഞാനൊരു ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിക്കാണ് ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ ബെഡ്റൂമിനും വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാൻ തോന്നി നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റഡ് ബെഡ്ഷീറ്റ് നല്ലത് എവിടെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതുവരെ വാങ്ങിയതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയണം ഈ ഒരു ഫിറ്റഡ് ബെഡ്ഷീറ്റ് നല്ല അടിപൊളി കോട്ടൺ ആണ് സൂപ്പർ മെറ്റീരിയൽ കാണാനും ഒരു എലഗൻ ലുക്ക് ഉണ്ട് സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വേണം ഇത് മാത്രമല്ല ഇവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാനൊന്ന് വിരിച്ച് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ റൂമിൽക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സാധാ ബെഡ്ഷീറ്റും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പില്ലോസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വന്നിട്ട് കിങ് സൈസ് ബെഡാണ് നല്ല വലിയ ബെഡാണ് അപ്പോൾ അതിനും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് അതായത് സാധാ സൈസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൈസൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതേ ഇവരുടെ ഒരു ലോണ്ടറി ബാസ്ക്കറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹാങ്ങിങ് ഇപ്പോൾ പോട്ടൊക്കെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സംഭവം പിന്നെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഭവം പിന്നെ ടേബിളിൽ വെക്കുന്ന ഈ ഒരു മാറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതും നമ്മുടെ പുതിയ റൂമിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ പരിപാടികളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഹേസ് കുട്ടൻ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പണികളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദേ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചുറ്റുക്കുട്ടീനെ എണ്ണിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ റനക്കുട്ടിയും ഹയാനും സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഏഴര ആകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് പോകണം കേട്ടോ അവർ പോയതിന് ശേഷം അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഇവർ അപ്പോൾ അതെ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും കുളിപ്പിച്ച് ഒരാളുടെ കഴിഞ്ഞ് ഒരാളുടെ അങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് യൂണിഫോം ഹേസും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ യൂണിഫോം ദേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യൂണിഫോം ആണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം തലയൊക്കെ ചീ കൊടുക്കണം പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പണി ഉണ്ടാവുക ആൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് തല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഹേസ് കൂട്ടൻ തലേ ദിവസം തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് കരയാതെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ടാളെയും അത്യാവശ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളമാക്കാണ് ഭാഗ്യത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ച വരെ അതായത് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് ഈ പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പരയ്ക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്ക് നമുക്ക് എന്തോ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടികളിനൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രഗൽഭനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ക്ലാസ്സിന
പിന്നെ അതേ ഞാൻ അക അകാരോടെ നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ കാസറോൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും പിന്നെ ഓവനിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ പോലത്തെ രണ്ട് ഇതാണ് വാങ്ങിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ആണ് കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ഗ്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ അതേ വെയിറ്റ് ലോസിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് അവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ഇട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഈ പാത്രം ആർക്കെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് സെറ്റല്ല ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഡ്യൂറസലിന്റെ ബാറ്ററി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫിന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് കുറെ ദിവസം ഒരു കുറച്ച് ദിവസം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഈ ഒരു ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ദിവസം നിൽക്കും നല്ല അടിപൊളി പവറുള്ള ബാറ്ററിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ റിമോട്ടിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാനും വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിങ്കും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിലു കണ്ണിന്റെ താഴെയൊക്കെ കറുപ്പായി ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഒക്കെ വന്നു എന്നൊക്കെ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ശരിയാണ് നല്ല ഡാർക്ക് സർക്കിൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുമ്പോ കണ്ണ് കുഴിഞ്ഞു പോയി ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാത്രി ശരിക്കും ഉറക്കല്ല ഈ സ്ക്രീനിങ് ടൈം ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഈ മൊബൈലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഉറക്കം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നല്ലോണം താഴെ ഈ ഒരു സമ്മ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഏജിങ്ങിന്റെ അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിങ്കിൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനായി നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാമാർത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ആ മുമ്പ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാമാർത്തിന്റെ വൈറ്റമിൻ സി ഡെയിലി ഗ്ലോ അണ്ടർ ഐ ക്രീം ആണ് ഇത് നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാമാ അർത്ഥന്റെ ഈ വൈറ്റമിൻ സി ഡെയിലി ഗ്ലോ അണ്ടർ ഐ ക്രീം വന്നിട്ട് വൈറ്റമിൻ സിയും ടെർമറിക്കും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് സെവന്റി പെർസെന്റേജോളം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ്സും ഡാർക്ക് സർക്കിൾസും പഫിനെസ്സും ഒക്കെ നാലാഴ്ച കൊണ്ടും കുറവാക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡെയിലി നമ്മൾ രണ്ടു നേരം തേക്കണമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ സിന്റെ ഗുഡ്നെസ് ഫുള്ളായിട്ട് ലോഡഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യും അതുപോലെ സ്കിൻ നമ്മുടെ കണ്ണിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകൂലെ വിത്തിനാവില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി തരും കേട്ടോ പിന്നെ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലോവും കൂടെ കിട്ടും അലവേറ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ സോത്തൻസും കാമോ ആക്കി തരും കേട്ടോ മേഡ് സേഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഞാനത് അതുപോലെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡെയിലി രണ്ടു നേരം ചെയ്താൽ മതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെയിലി രണ്ട് നേരം നാല് വീക്സ് റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ട് ആണ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഡീപ്ലി ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിങ്കിൾസിനൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് മാമാർത്തിന്റെ വൈറ്റമിൻ സി ഡെയിലി ഗ്ലോ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് ഇത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സി അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെർമറിക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ബ്രൈറ്റൻ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് പുറത്തു വന്നതിന് മുമ്പ് അതുപോലെ കുറച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
രാവിലെ ഫുഡ് ചിലപ്പോ കഞ്ഞിയൊക്കെയാണ് വെക്കുക അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ശരി ബ്രെഡ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതെങ്കിലും കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് കൊടുക്കാണേ പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബേബി എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓടി ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആഴ്ചക്കുട്ടൻ പോയി ആട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗ്യാണ് ഞാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും വേഗം ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ കയറിയും പിന്നെ ഞാൻ ഇതേ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കയ്യാലൊന്നും വിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കുറച്ചെങ്കിലും പണി കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചാണ് നല്ലോണം കരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ടൈം ഏകദേശം ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനും ബേബിനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അവളെയും കൂടെ ഒന്ന് കുളിച്ച് സെറ്റാക്കി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് ഫുഡും ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു നാലഞ്ച് വയ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി അമ്മ കൊടുക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ പക്ഷെ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ താളം തെറ്റിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ബേബിനെ എടുത്തിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് പോയത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ എന്റെ മൊബൈലൊക്കെ താഴെ വീണ് ആ കൽക്കുലത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരാൻ പറയാത്ത കുട്ടി തട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോണൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അമ്മ എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ബേബിനെ അമ്മാന്റെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബേബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് റെഡി ആക്കാണ് ഇത് ബേബി വീട്ടിലൂടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റന്റ് പൗഡേഴ്സ് ബേബിക്ക് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നി അപ്പൊ തിരക്കിന് നമുക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത പണി കിട്ടുന്നത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ല ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അടുത്ത പണി സ്കൂളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് അയച്ചോടെ അയച്ചോടെ അയച്ചൊക്കെ ഒരു ഉഷാറില്ല പക്ഷെ വേറെ വഴിയില്ലാണ്ട് പെട്ടു നിക്കൂലേ പോലെ ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന നേരത്ത് എന്താ പറയണെന്ന് അറിയോ എന്താ പറഞ്ഞ അയച്ചൻ ഒരെണ്ണം പോക്കറ്റിൽ വെക്കും പോക്കറ്റിൽ വെക്കും മൂക്കൊക്കെ തുടക്കാൻ കേട്ടോ എന്താ പറയണ അമ്മേനെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടാതെ ഞാൻ അമ്മീന്റെ കൂടെ ഇരുന്നോളാ ചുച്ചുള്ളോണ്ട് പിന്നെ അധികം ഒരു 
ഇത് അറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി വിട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും കരയുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള അറിയാം ചിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തായിരുന്നു കരച്ചില് ഇന്ന് കരയോ അയച്ച എങ്ങനെ നോക്കണേ അയച്ചനെവിടെ അയച്ചന ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടാണ് എണിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ചുച്ചനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടാ നീയും ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും അത് എണിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ത് ഇത്ര നേരം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബേബിനെ വെച്ചിട്ട് മൊത്തം ഒരു കുഴപ്പമായിരുന്നു കൈ നാ കുപ്പിന്റെ മൂടി വീണ് പൊട്ടി അതിന് മുമ്പ് വെള്ളമൊക്കെ താഴെ കൊട്ടി മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടി മൊബൈല് വീണ് ഭാഗ്യത്തിന് മൊബൈൽ ഒന്നും ആയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി മൂടിയല്ലേ പോയുള്ളൂ ഒരു നൂറ്റമ്പതോ മുന്നൂറ് രൂപയിൽ പോയിരുന്നു മൊബൈല് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയെ എന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ആലോചിക്കാനേ അയ്യ പുതിയ മൊബൈൽ വാങ്ങാനും പറ്റൂല ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റൂല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ചുച്ചു ചുച്ചു അത്ര ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ ചുച്ചു പറയത്ര ഗുഡ് ബോയ് നീ ടീച്ചറിന്റെ ഫ്രണ്ട് വെരി ഗുഡ് നോക്ക് കന്നെ ആവുമ്പോ പോയി ടീച്ചറിന്റെ കമ്പനി അടിക്കും തോന്നുന്നു അയച്ചിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആർത്തും അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു കയറി പോയി സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ ആരെയും പോലെ അല്ല അല്ലേ ചുച്ചു അങ്ങനെയായിരുന്നു ചുച്ചു അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ പോയി സംസാരിക്കും ഗോഡ് ഗേൾ അയച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചാൽ കാണേ ഇല്ല അപ്പൊ പറയും എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാണ് എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം പറയും എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കണം ചിച്ചക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അയച്ച പഠിച്ച് വലിയ ആളാകണം അല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് പറയണ്ടേ ആ രണ്ടു പേരും നല്ല കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നല്ല കുട്ടികളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മുട്ടയൊക്കെ മേടിച്ചു തരോ ആ ഇപ്പോഴൊക്കെ പറയും വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പോ നമ്മുടെ മക്കള് അയച്ചും പണി തുടങ്ങി ക്ലാസ്സിൽ കേറില്ല അയച്ചിന് സങ്കടം വരുന്നില്ല അതിലൊക്കെ ഇരിക്കണം അതിലൊക്കെ ഇരുത്തി തരും അയച്ചൻ അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി അതിലൊക്കെ ഇരുത്തി തരും ക്ലാസ്സിൽ പോകാം ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ എന്നെയും വലിച്ച് പുറത്ത് പോകാൻ ബാഗ് ക്ലാസ്സിൽ വെക്കാം ഊരു ഊരു സ്കൂൾ എത്തുന്ന വരെയൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അവിടെ സ്കൂളിൽ എത്തിയതും എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എടുക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കയറ്റി ജയാന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ആങ്ങളുടെ മോളാണ് അവളുടെ അടുത്ത് ഇരുത്തിയപ്പോ ചെയറിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കേറി പോലും ഇരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എപ്പോ ഓടി പോവാന്നുള്ള പോലെ അവൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും അവന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇതേ ഇവിടെ വെൽക്കം സെറമണി ആയിരുന്നു കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ അത് കുറച്ചു നേരം ശരി ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ബേബീനെ അമ്മാൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിട്ട് വന്നതായത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് ശരിക്കും അവള് വേറെ ആര് ഫുഡ് കൊടുത്താലും ശരിക്കും കഴിക്കൂല കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ കിറാത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ദേ ഇത് എന്റെ അനിയത്തിയാണ് എന്റെ അനിയത്തിന്റെ കുട്ടിനെയും എന്റെ അണ്ണമാരുടെ കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബ സംഗമം പോലെയായിരിക്കും ഇവിടെ വല്ല പേരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നല്ല അടിപൊളി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അടിപൊളി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കുറേശ്ശേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ കുട്ടികളുടെ വെൽക്കം ഡാൻസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ദിയ കുട്ടി കയ്യിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടല്ല സാധാരണ <laughs> 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 <laughs>
ക്ലാസിന്റെ കുറച്ച് നല്ല ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബോർ അടിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേ ഒരു നമ്മള് ബേബിനെ പോലെ ഒരു കുട്ടി എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം അവളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ എങ്കിലും മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് കേട്ടോ ബേബി അവിടെ കരയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ അമ്മ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ എന്താ കഴിഞ്ഞോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ് കുട്ടികളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നീ വന്നാൽ മതി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ സ്കൂള് അവിടെ കുറെ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും എത്ര അപ്പോഴേക്കും ബേബി വരണം ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കുട്ടികളും വിളിച്ചിട്ടില്ല അയച്ചാലും നോക്കിയപ്പോഴേ അവിടെ ഇങ്ങനെ പാവ സങ്കടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ കൂടെ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ജെല്ലി കൂടെ ജെല്ലല്ല മറ്റേ ക്യാപ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ അവര് വിളിച്ചിട്ട് വേണ്ടി വരില്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ആയിട്ടില്ല വന്ന കുട്ടികൾ എവിടെ നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിന്ന് എന്ത് നാളെ പഠിക്കാ പറഞ്ഞ ശരി ഓ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ അയച്ചുക്കുട്ടൻ സ്കൂളിൽ പോയതിനു ശേഷം ഒന്ന് ചിണുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ഡേ ടാറ്റോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പോയി പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാണ്ട് കരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ ചേച്ചി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് എന്നാണ് ഇക്ക പറഞ്ഞത് അതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ അവസ്ഥ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കരച്ചിൽ തുടങ്ങി ഷട്ടുമണി കൊണ്ടുപോയി 